大家好，欢迎大家来到《原来如此》。今天我们来聊一聊犹太教、伊斯兰教、基督教，信的都是一个上帝吗？其实民间一直有这样的说法：基督教和伊斯兰教按照血缘关系，都是源自于犹太教，而犹太教信奉的是唯一真神。基督教和伊斯兰教同样信奉的也是唯一真神。基督教旧约圣经就是犹太教的主要典籍，塔纳赫。塔纳赫呢，也叫做希伯来圣经。伊斯兰教的古兰经与塔纳赫很多内容也是相同的，虽然基督教不同的教派所承认的版本略有不同，但是不管怎么说吧。这部公元前两百多年就成书的经典作品，被认为是犹太教、伊斯兰教、基督教共同承认的典籍。塔纳赫主要记载了古代犹太人的生活，以及犹太人各种犯罪啊、遭到惩罚呀、啊、等等。总之呢，书中的主旨就是这个世界上有唯一的一个上帝。上帝呢，是唯一的真神，是唯一的主。好了，话说至此呢，很多人得出了一个结论：犹太教的唯一真神，基督教的唯一真神，伊斯兰教的唯一真神，就是同一个神。三教敬拜的都是同一个上帝。缘由呢，跟大家介绍完了。那么我说一下我的理解和答案。在我看来呢，三教信奉的上帝呢，不是一个上帝。首先，我们说一说犹太教和基督教之间的差异。在基督教看来呢，塔纳赫叫做旧约。为什么旧呢？因为旧的约定是说，上帝与犹太人之间立约，只有犹太人才是神的子民。犹太人才能得到神的祝福，所以按照犹太教的说法，他们的这个旧约一点都没有旧，只是基督教单方面把它给说旧了，犹太人根本不承认。按照犹太教的理解，犹太人犯过罪，也遭到惩罚了，有一天会有一个称之为叫米赛亚的这个救世主，来拯救犹太人。由此呢，犹太人就得救了，进入永恒的国度，过上理想中的生活。但是基督教可不这么看，基督教觉得塔纳赫已经救了。其实上帝与人之间呢立了新的约定，不是说你们犹太人才是神的子民，天下的百姓啊都是神的子民，耶稣就是弥赛亚。两千多年以前，他就来过了，给世人交代将来的世界是个什么样子，也说过呢，他会再来，所有信他的人都能得救，进入永恒的国度，过上理想中的生活。所以说呢，犹太教中的神是犹太人自己的神，外邦人的死活和将来跟他们的神呢没关系，而基督教的神呢是全世界的神。包括犹太人在内，所有的人的死活和将来都跟神有关系，所以您还觉得这是同一个神吗？我们再来看看伊斯兰教，伊斯兰教的神起码在包容度上面跟基督教相似。伊斯兰教认为啊，他们的神也是全世界的神。不仅仅是阿拉伯民族的神，全世界所有的人呢，只只要是信奉这个伊斯兰教，都能够得到唯一真神的祝福。但是伊斯兰教呢，不承认耶稣是神，他们同样等待着最后的审判，认为只有真心悔改的人才能够得救。看到这里呢，我们可以得出结论。其实这三教信奉的主旨上面呢，有着非常严重的分歧。虽然都说自己信奉的是唯一真神，但是这唯一真神在各教中的教导都不一样
，所以只能有两种可能。第一种呢，可能是各教信奉的不是同一个神；第二种呢，可能是同一个神说的话，各教派中的人呢听错了，理解不一样。所以接下来呢，我再根据这个问题，我们再进一步的讨论。首先呢，我们说一说神的概念。在中文里面呢，“神”这个字，其实呢，并没有绝对的权威和高贵，因为我们喜欢把神和仙放在一起，甚至有时候把神仙作为一种可以嘲讽、开玩笑的词语，什么“快乐似神仙”呢，什么“多想做个神仙”呢之类的歌词，不好，不好，这都是大不敬。不能这么开玩笑的。宗教中的神其实是造物主的意思，天地万物啊都是神创造的，所以神是完美的，不可侵犯的，所以神的话语也是绝对正确的。因为三个宗教最终都告诉自己的信众可以去到天堂，但是每个宗教的神告诉自己人呢，去天堂的方法。可不一样。那么从这一点出发，我们就可以看看神到底跟三教中的人呢都说了些什么。首先，对于犹太教来说，神对犹太教的教导就是，犹太人去天堂的方式呢，就是遵守律法。因为犹太教最古老的文献呢，就是摩西五经，只要严格遵守律法的人。就可以得救，上天堂。其次呢，我们看看基督教，神教导基督教的教徒去往天堂的路，就是跟随主耶稣。耶稣就是通往天堂的道路。约翰福音第十四章第六节，耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没人能到父那里去。”然后我们再说一说伊斯兰教。伊斯兰教教导说要真诚的悔改，而且呢要严格的遵守念证、礼拜、斋戒、天课和朝觐等基本的原则。但少数穆斯林也相信圣战是属于是第六宫，认为呢只要需要的时候流一滴血，胜过。一万次的祷告，甚至呢，为了信仰牺牲，就直接可以去天堂了。这是其他宗教呢没有的教义。所以说，同一个神不可能跟三个宗教的人呢说三种话。同时，神训诫人的话应该是神圣的，而且呢能够实现的。我们看到犹太教遵守的这个律法。从古到今，就没人能够严格的遵守律法，因为人是不完美的，人呢总有贪欲、有邪恶之心的时候，所以犹太人遵守律法这件事情本身就是不可能的。犹太人呢去往天堂的这条路呢，也是一条死路，所以呢，无论他们在哭墙那儿呢怎么哭。几千年来了，这个事情他们始终没想明白，所以犹太教的神呢，告诉了他们一条完全走不通的路。我们再说说伊斯兰教，虽然伊斯兰教教导大家呢，要真诚的悔过才能够得到赦免，但是关于圣战的思想也是被广泛认可的。他们认为，如果为了维护自己的信仰，在战场上流一滴血，胜过呢一万次的祷告，甚至呢极端的教派，让他们的信徒相信，只要舍身取义，便可以直接领天堂的门票了。所以伊斯兰教的神这么说也是不负责任的。而基督世界的神，慈爱、谦卑，一直呢教导人们说，希望别人如何看待自己。自己啊，就要怎样的看待别人，不可以仇恨。
要爱邻舍啊，如同自己，甚至呢，爱自己的仇敌，为逼迫自己的人祷告。作为人，这一世自己的行为，并不是换取神怜悯的条件。无论你做什么，是否能够得到赦免，都是神的决定。所以。这就是基督新教与世界上绝大多数宗教不同的地方。中华民间宗教呢，讲究积阴德。佛教、印度教、道教，都是教导大家呢要修行，要做功德。伊斯兰教呢，讲究武功。这些呢，都是换取另一个世界门票的条件。很多人害怕下地狱，害怕永不超生，所以呢，积德行善，不做恶人。但基督教的主旨是这些，本就是你必做之事。人世间最大的力量是爱，不是恐惧。基督教是一个讲究爱的宗教。是否能够赦免，完全取决于你是否相信神的存在。人呢？是不完美的，每个人都会犯罪，即使做了很多善事，也不能抵消你犯下的罪。为你能够赦免的，只有呢你的神。所以啊，我们相信，从各教的主旨上，基督教是以神为本的宗教。教义呢，告诉大家，只有神的权柄才能决定你的命运。而其他的宗教呢，更多的是以人为本。教义上告诉大家，只要你做什么事，就能改变自己的命运，这是本质上的一种区别。人创造的宗教总告诉大家如何可以改变，神创造的宗教告诉大家一切都在神的手里。一直以来，我们习惯用人的思维去想象这个世界。我们很少会从自身以外的出发点来想问题。人类是渺小的，是脆弱的。宗教让人类有机会知道认知以外的事情，但宗教不是别人控制大众的工具。真上帝与假上帝，一个通往天堂，一个通往地狱。最后。我们来分享一下《传道书》第三章第一节到第十节：凡事都有定期，天下万物都有定时，生有时，死有时，栽种有时，拔出所栽种的也有时，杀戮有时，医治有时。拆毁有时，建造有时；哭有时，笑有时；哀痛有时，跳舞有时；抛掷石头有时，堆聚石头有时；怀抱有时，不怀抱有时；寻找有时，失落有时；保守有时。舍弃有时，撕裂有时，缝补有时，静默有时，言语有时，喜爱有时，憎恶有时，征战有时，和好有时。这样看来，做事的人在他的忙碌上有什么益处呢？我见，神教世人劳苦。使他们在其中受精炼。